Ներկայացնում են 3 շաբաթի սեպտեմբերի 3-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Այսօր Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ասուլիս էր հրավիրել արյունաբանական կենտրոնում, որ ինթացքում ներկայացրել է նախարարության առաջի կանելիքները։ Հետագա գործունեությունը ներկայացնելուց հետո Թորոսյանը հայտնեց, որ անցնում է հարց ու պատասխանի եւ պատրաստ է լսել նրագրողներին։ Այդ պահին մանկական ուրուցքաբան, արյունաբանական կենտրոնի մանկական քաղցկեղի եւ արյան հիվանդությունների կենտրոնի ղեկավար եւ նախարարի նախկին խորհրդական Գևորգ Թամամյանը խնդրել է լրագրողներին հնարավորություն տալ իրեն մի քանի հարց ուղել նախարարին։ Նախարարը նշել է, որ Թամամյան ինքը կարող է ասուլիս հրավիրել եւ խոսել լրագրողների հետ, ինչից հետո ուրուցքաբանն ասել է, որ նախարարը պարտավոր է պատասխանել իր հարցերին։ Թորոսյանն այդ պահին շարժվել է դեպի դուրը։ Սենյակի մուտքի մոտ լրագրողները խնդրել են նախարարին պատասխանել մի քանի հարցի եւ մամուլի ասուլիսը փաստորեն շարունակվել է կանգնած ռեժիմով։ Մուտքի մոտ Թորոսյանը պատասխանել է լրագրողների որոշ հարցերի, ինչից հետո լքել է դահլիճը։ Դրանից հետո Թամամյանը շարունակել է ասուլիսը։ Նա նշել է լրագրողներին, որ նախարարին ուղղված բազմաթիվ հարցեր ունի եւ ներկայացրել է դրանցից մի քանիսը։ Թամամյանը մասնավորապես անդրադարձել է քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց հերթակրելու նախարարի կոչին։ Նա նաև մեկնաբանել է ուրուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Տանանյանին աշխատանքից հեռացնելու նախարարի որոշումը։ Թամամյանի խոսքով կենտրոնում կատարված ստուգումները ցույց են տվել, որ Տանանյանի կողմից շարաշահումներ չեն եղել։ Թամամյանը մեղադրել է Թորոսյանին, որ վերջինս ճարագայթային բժշկության ոլորտը, որը ռազմավարական նշանակություն ունի, ամբողջության փոխանցել է օտար երկրյան երդրողի։ Գևորգ Թամամյանն անդրադարձել է նաև պետ պատվերով միջոցների բաշխման հարցին։ Ինչ չափորոշիչներով է ղեկավարվում։ Այդ ինչպես է ստացվել, որ ձեր կնոջ կողմից ղեկավարվող բժշկական կենտրոնի պետ պատվերը կրկնապատկվել է, երբ այն բացառապես տրամադրում է MRT եւ կատե ծառայություններ։ Ինչու է մասնավոր հատվածի համար 1 միլիարդ դրամով ավելացել պետ պատվերը հասնելով մոտ 2.7 միլիարդ դրամի։ Այն դեպքում երբ ուրուցքաբանության պետ պատվերը չի հասնում անգամ 1 միլիարդի։ Հարցադրում է Արել Թամամյանը։ Նրա պնդմամբ բազմաթիվ անգամ նա բարձրաձայնել է այս հարցերը նախարարության առաջ, սակայն որևէ խելամիտ պատասխան չի ստացել։ Սեպտեմբերի 2-ին ոստիկանությունում տեղեկություն ստացվեց, որ Երևանի Բրյուսովի փողոցի 23-րդ շենքի բնակարաններից մեկում կնոջ դիկա, բռնության հետքերով եւ վնասվածքներով։ Ինչպես հաղորդում է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, դեպքի վայր մեկնեցին ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների, ինչպես եւ իրավապահ այլ մարմինների ծառայողներ։ Դիակի զնությամբ պարանոցին եւ մարմնի տարբեր մասերին բռնության հետքեր հայտնաբերվեցին։ Պարզվեց, որ սպանվածը 28 տարեկան էր եւ այդ բնակարանում վարձով էր ապրում։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվեց, նշանակվեցին փորձաքննություններ։ Ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օպերատիվ հետախուզական համատեղ միջոցառումների արդյունքում կար ժամանակում պարզվեցին կատարվածի մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում առանձնապես ծանր հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվողի ինքնությունը։ Վանաձորի հյուրանոցներից մեկում 35 ամյա թամարթը հայտնաբերվեց եւ կասկան ծանկով Բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նա ներկայացվեց դեպքի տանխակնությունը վարող մարմնին եւ տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Թամարթը ձերբակալ ալվել է նշվում է գերատեսության հաղորդագրության մեջ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին առաջիկայում կայցելի Հայաստան Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Կազեմ Սադաջին գրում է Մեհեր գործակալությունը Փաշինյանը հրավիրել է Ռոհանին բարձրագույն եւ ռասական տտեսական խորթի նիստին մասնակցելու նպատակով որը կանցկացվի հոկտեմբերի 1-ին Երևանում Հայաստանի վարչապետը հրավիրել է նախագահ Ռոհանին այցելել Հայաստան եւ Իրանի նախագահը կայցելի երկիր առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում ասել է դեսպանը Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը մեկնաբանել է մարկարյան ծննդատանը 24 ամյա ծննդկամնի մահվան դեպքը։ 
Մենք աշխատում ենք այս փաստով փորձագիտական եզրակացության ներկայացման շուրջ։ Մեր մասնագետները տեղում հետազոտություն են անցկացնում։ Փորձել ենք միավորվել, որ մյուս բժշկական կենտրոնների մասնագետներն այն տեղ ժամանեն, են, բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Ցավոք նրա կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Այս պահին մահվան պատճառների մասին տեղեկություն չկա, ասած նախարարը։ Նա նշեց, որ ծննդկանների մահվան բոլոր դեպքերը նախարարության ու շատրության կենտրոնում են եւ վերլուծվում են, որ հետագայում հնարավոր լինի դրանցից խուսափել։ Թորոսյանը նաև հայտնեց, որ կստեղծվի ծննդատների մեթոդաբանական օգնության կենտրոն, նմանատիպ ծանր դեպքերում աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնական անաղնալյանը մեկնաբանել է մամուլում շրջանարվող տեղեկությունը, ըստ որի ամնը կարավարությունը Հայաստանի շխանությունների արջև պահանջ է դրել հանել զորախումբը Սիրիայից։ Մենք արդեն բազմիցը սերկել ենք այդ տեղեկատվությունը։ Ներկայումս փորձի արվում պետական կառույցի կողմից արդեն իսկ հերկված տեղեկատվությունը վերստին շրջանառել նոր մթածածին մանրամասներով, որոնք նույնպես չեն համապատասխանում իրականությանը, այդպիսով ձևավորելով մի քանի շերտից բաղկացած կեղծ լուր։ Սիրիայի հայ համայնքի անվտանգությանը եւ վերջինիս տրամադրվող աջակցությանը նարնչվող հարցերի անհիմը շահարկումը նեղ անձնական շահերից ելնելով համարում են կանընդունելի, նշել է Աննա Նախդալյանը։ 